என்னமா ஏண்டா இவ அருணோட அம்மாவை போய் ஹாஸ்பிடல்ல பார்த்துட்டு வரேன்னு சொன்னால அவங்க கிட்ட ஃபோன் பண்ணி ஆமாமா கோயிலுக்கு போற வழியில அருண் அப்பாவை பார்த்ததும் அவங்க அம்மா போய் ஹாஸ்பிடல்ல பார்த்துட்டு வந்ததும் சொன்னால எங்க கிட்ட ஏ அத்த நீங்க என்ன தப்பான கண்ணோட்டத்தோடயே பாக்குறீங்க ஏமா வெளிய எங்க போயிட்டு வரேன்னு கேட்டா அது பெரிய தப்பா போச்சா உனக்கே இத பாருமா வீட்ல பெரியவங்க இருந்தா அப்படிதான் கேட்பாங்க அதுக்கு நின்னு பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் அத்த கேட்டதுக்கு தான் வருண் பதில் சொல்லிட்டாரே நானும் உண்மையே சொல்லிட்டேனே இத பாரு பிரியா என்னைக்கு வருண் உன் கழுத்துல தாலி கட்டிட்டானோ அன்னைக்கே அருணுக்கும் உனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இருக்க கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனா நீ நீங்க என்ன சொல்றது நான் என்ன கேக்குறது நான் அருணை மறக்க மாட்டேன் அப்படித்தான் நினைச்சிட்டு இருப்பேங்கிற மாதிரி நீ அவனோட அம்மா போய் பாத்துட்டு வந்திருக்க நாளைக்கு அருணோட அப்பா கூப்பிட்டு அருண் சாப்பிடல உன் கையில தான் சாப்பிடுவான்னு சொல்வாரு நீயும் பதறி அடிச்சுக்கிட்டு போய் சாப்பாடு போட்டு வருவ கேட்டா வருண் கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போனேன்னு சொல்வ அதெல்லாம் நாங்க ஏத்துக்கணும் அப்படித்தானே வருண் உன் அளவுக்கு மீறிய நம்பரா அதனால நீ நினைக்கிறதெல்லாம் சாதிச்சுட்டு இருக்க வருண் நம்புறது இல்லம்மா ஆனா அவன் உன்னை நம்புற மாதிரி நீ மாத்தி வச்சிருக்க அவனா சும்மா இருமா பிரிய அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணலமா இந்த காலத்து பொண்ணுங்களுக்கு கட்ன புருஷனை எப்படி கைக்குள்ள வச்சுக்கிறது நல்லாவே தெரியுமா அப்படித்தானே பிரியா ஒன்னையும் வச்சிருக்கா அதனாலதான் எங்களை பார்த்து நீங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்கறதுக்கு யாரு என்ற மாதிரி நடந்துக்கிறா பிரியா கடைசியா உனக்கு ஒண்ணு நான் சொல்றேன் அந்த அருணியோ அருண் குடும்பத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்களையோ இனிமே நீ பார்க்கவே போக கூடாது மீறி போயிட்டு வந்து நான் வருண் கிட்ட சொல்லிட்டேன்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோ அப்புறம் நடக்கிறதே வேற செய்யற தப்பெல்லாம் செஞ்சுட்டு அதை புருஷங்கிட்ட சொல்லிட்டா தப்பு தப்பு இல்லன்னு ஆயிடுமா இனிமே போகாதன்னா போகாத மா பிரியா அப்படி எல்லாம் போக மாட்டமா பிரியா வானம் போலாம் என்ன விதமான இது கெமிக்கல் இருந்து எடுத்ததா இல்ல விஷ மூலிகையில இருந்து எடுத்ததா இல்ல வைரஸ் கூட சொல்ல முடியல சம்திங் ஸ்ட்ரேஞ்ச் இது உங்க ஒய்ஃபோட ரத்தத்துல கலந்து மூளைய பாதிக்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சு விஸ்வா நீங்க <laughs> நான் ஒரு ஆண் குழந்தைய பெத்து கொடுக்கணுமா அவங்க நம்ம குழந்தையோட விளையாடணுமா அவ்வளோ ஆசை வச்சிருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு அந்த அக்கிலாவால எந்த தொந்தரவும் வராதுங்க ஏன்னா எல்லா போனையும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நீங்க அவளை பத்தி நினைச்சு டென்ஷனே ஆகாதீங்க விஸ்வா நான் உங்க ஆசை நாயகி அன்பு மனைவி அகிலா நான் உங்க கூட சேர்ந்து வாழ்றதுக்காக தான் இந்த உரிமைய கேட்கிறேன் விஸ்வா 
என்னாச்சு ஏ ஒரு மாதிரியா டல்லா இருக்கீங்க ஒண்ணு நினைச்சதா சத்தியமா இப்படி ஒரு வைஃப் கிடைப்பான்னு நினைச்சு கூட பார்க்கல லைஃப்ல என்னைக்குமே எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நான் எந்த ஜென்மத்துல புண்ணியம் பண்ணினேனோ தெரியலன்னு நான் எல்லா ஜென்மத்திலயே புண்ணியம் பண்ணிருக்கேன் இல்லன்னா இப்ப ஐம் சீரியஸ்லி பிளஸ்ட் அதே மாதிரி தாங்க நானும் நினைக்கிறேன் உங்களை விட பெஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் வேற யாருமே இருக்க முடியாது நான் இப்ப எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கேன் தெரியுமா என்னாச்சு ஏன் கண் கலங்குறீங்க எத்தனை கஷ்டம் படக்கூடாத அத்தனை கஷ்டத்தையும் போட்டுட்டு இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு லைஃப் ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கும் போது இப்படி ஒரு லைஃப் ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கும் போது இப்படி ஒரு ஒய்ஃப் எனக்கு கிடைச்சிருக்கா அப்படிங்கிறது எனக்கு நிஜமா சொல்றேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டம் படல வேற எந்த பொண்ணா இருந்தாலும் என்னைக்கும் என்ன விட்டுட்டு ஓடி போயிருப்பான் வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஒண்ணு பிரிஞ்சிருந்திருக்கோம் இல்ல அழுதிருக்கோம் சண்டை போட்டிருக்கோம் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்னைக்கு மறுபடியும் நமக்கு ஒரு லைஃப் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம மறுபடியும் வாழணும் நாம் இப்படி ஒருத்தி கிடைச்சிருக்காங்க போது கண்ணில் தண்ணி வராம என்ன பண்ண சொல்லு எனக்கு தெரியுங்க என் மேல நீங்க உயிரிய வச்சிருக்கீங்கன்னு சரி வாங்க இனிமே நமக்குள்ள எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் வேண்டாம் வாங்க முதல்ல இத செஞ்சவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிங்க அவங்களாலதான் உங்க ஒய்ஃப காப்பாத்த முடியும் வாங்க விஸ்வா இன்னும் நீங்க தூங்கலையா ஒண்ணு இல்லமா சாயங்காலத்துல இருந்து ஒரே தலைவலின்னு சொன்னா இந்த மாத்திரி அவனுக்கு கொடு இந்தமா அப்படியே இந்த தைலத்தை கொஞ்சம் அவன் தலையில தேய்ச்சி விடு சரிங்க இந்த நேரத்தோட தூங்குங்கம்மா சரி வரட்டா வைக்கிறேன் எதுக்கு இதெல்லாம் தலைவலி தானே மாத்திர போட்டு சும்மா இருங்க நான் தைலம் தேய்ச்சி விட்டுறேன் நீங்க அப்படியே கண்ணை முடிக்கிட்டு நிம்மதியா தூங்குங்க கண்ணை முடுங்க விஸ்வா ஏன் நார்மலாவே இல்லை அவர் மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கிட்ட சொல்ல முடியாம தவிக்கிறாரோ என்ன விஷயமா இருக்கும் ஏன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கும் போதுதான் எனக்கு தோணுது அது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு விஸ்வாவோட மனக்குறைய போக்கணும் இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவிய யாருக்காவது கொடுத்துடலாங்க கொடுத்துடலாம் கொடுத்துடலாம் நம்ம டிவி வெத்துறோம் வைக்கலாம் என் தம்பிக்கு வைக்கலாம் நம்ம டிவி வித்துட்டேன் யாருக்கு தம்பிக்கு தான் ஐயோ இது என் தம்பி இல்ல இவர் பேர் நல்ல தம்பி ஓஎல்எக்ஸ்ல வந்தாரு நம்ம டிவிக்கு 18000 ரூபாய் கொடுத்தாரு 18000 ரூபாய் கொடுத்தாரா பொது நலன் கருதி வெளியிடுவோர் மெட்ராஸ் மீட்டர் குடும்பம் 
அவங்க செயல்படுற விதம் உன் மனசை காயப்படுத்திருக்கும் அதுக்காக எனக்கான அடிப்படை உரிமைகளை மறுக்கிறாங்க எப்பவுமே கேள்விக்குறி ஆக்குறாங்க தேவையில்லாத கற்பனைகளையும் சந்தேகங்களையும் வளர்த்துக்கிறாங்க அனாவசியமான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிறாங்க என் மனசு புண்படுற மாதிரி வார்த்தைகள் அள்ளி கொட்டுறாங்க என்னால சந்தோஷமா இருக்க முடியல வரும் ஏமா சந்தோஷமா இருக்க முடியாது சந்தோஷமா இருக்கிறதெல்லாம் உன் கையில தானே இருக்கு அதுக்கு தான் நான் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் நீங்க நினைச்சா நீங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஊட்டியோ சிம்லாவோ குலுமனாலியோ எங்க வேணாலும் போயிட்டு வரலாமே என்ன பிரியா உன் மோத்திர சந்தோஷத்தையே காணும் இப்ப உள்ள பிள்ளைங்க எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஹனிமூன் எப்போன்னு கேக்குறாங்க நீ என்னடா சந்தோஷமே இல்லாம இருக்க சச்சா அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்ல பிரியமா திருதுப்புன்னு அம்மா இப்படி சொன்னதும் என்ன பண்றதுன்னு பிரியாவுக்கு தெரியல அவ மனசு தயாராக வேண்டாமா மனசெல்லாம் தானா தயாராயிக்குண்டா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஹனிமூன் போய் சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிறது என்னோட விருப்பம்டா நீங்க ரெண்டு பேரும் தயாரா இருங்க புரிஞ்சுதா அத்த என்னம்மா இந்த ஹனிமூன் ட்ரிப் வேண்டாமே இப்ப வேணாமா இல்ல எப்பவுமே வேண்டாமா ஐயோ அத்த நான் அப்படி சொல்லல கொஞ்ச நாள் தள்ளி போடலாமேன்னு தெரியும் ஒரு இடமாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா எல்லாம் தானாவே சரியாயிடும் அதுக்காக தான் இந்த ஹனிமூன் ஏற்பாடு இத பாரு பிரியா நீ மனசளவுல ரொம்ப குழம்பி இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நீ பழைய நினைவுகள் எல்லாம் மறக்க முடியாம தவிச்சிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் என் மனசுல இருந்த பழைய நினைவுகளை சுத்தமா தொடச்சு தூக்கி எரிஞ்சிட்டேன் கிளீன் ஸ்லேட் ஆதான் நான் வரும் நான் கல்யாணம் பண்ண நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எனக்கு எந்த பழைய நினைவுகளும் இல்ல இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க நடந்துகிட்ட விதங்கள் தான் என் சந்தோஷத்தை பறிச்சிடுச்சு அதனால என் மனசு காயப்பட்டுருச்சு எனக்கு உன்னை பத்தி நல்லா தெரியும் பிரியா நீ எப்படிப்பட்டவனு எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் ஆனா ஊரு உலகம் உன்னை ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கூடாது பாரு அதுக்காக தான் அப்படி நடந்துகிட்ட ஆனா ஊர் வாய நீ அடைக்கணும்னா நீ என் பையன் கூட சந்தோஷமா வாழணும் பிரியா அதுக்காக தான் இந்த ஹனிமூன் ஏற்பாடெல்லாம் இன்னும் பத்து மாசத்துல பேர குழந்தைய என் கண்ணால பாக்கணும் பிரியா என் கையால கொஞ்சனும் பிரியா நீ மறுப்பு சொல்லாம ஹனிமூனுக்கு போற வேலையை பாருமா ஆல் தி பெஸ்ட் பிரியா வரும் ஆல் தி பெஸ்ட் பிரியா இந்த ஹனிமூன் ட்ரிப்பை நினைச்சு ஃபீல் பண்ணாத நீ என்ன மட்டும் தானே போறோம் உன் மனசுக்கு எதிராக நான் எப்பவுமே நடந்துக்க மாட்டேன் என்ன நம்பு என்ன வரும் நீங்க எப்படி பேசுறீங்க என்னமா எனக்கு உங்களை பிடிக்காத மாதிரி பேசுறீங்க எனக்கு உங்களை பிடிக்கும் வரும் ஆனா மனசு என்னன்னே தெரியல ஒரே உறுத்தலா இருக்கு என்னையே அறியாம ஒரே பயமா இருக்கு பிரியா பயப்படாத திரும்பவும் சொல்றேன் உன் விருப்பத்துக்கு எதிராக நான் நடந்துக்கவே மாட்டேன் எப்பவுமே நான் உனக்கு ஆதரவா தான் இருப்பேன் இப்ப நம்ம ஹனிமன் போலன்னா அம்மா தப்பா நினைப்பாங்க அவங்களுக்காக மட்டும் நம்ம ஒரு வாரம் வெளியூர் போயிட்டு வந்துருவோமே புரியுதா ஒரு 
அன்னைக்கு நீங்க தலை சுத்துது மயக்க வருதுன்னு சொன்னீங்கல்ல அந்த மாதிரி மறுபடியும் ஏதாவது ரிப்பீட் ஆச்சான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் அப்படி கேட்டேன் அப்ப எதுவும் வராதுன்னு தானே சொல்லிருக்கீங்க இப்ப ஏன் மறுபடியும் வந்துச்சான்னு கேக்குறீங்க டாக்டர் எங்கிட்ட ஏதாவது உண்மைய மறைக்கிறீங்களா என்ன நந்தினி ரொம்ப சாதாரணமா எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயத்துக்கு போய் இவ்வளவு சீரியஸா கொஸ்டின் பண்றீங்க இல்ல டாக்டர் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டா தான் இருக்கு உங்ககிட்ட இருந்து ரிப்போர்ட் வாங்கிட்டு வந்ததுல இருந்து விஸ்வா நார்மலாவே இல்ல ஏதோ எங்கிட்ட மறைக்கிற மாதிரியே இருக்கு அதான் என்ன ஏதுன்னு உங்ககிட்ட கேட்டுட்டு போலான்னு குடும்ப பிரச்சனையில அப்செட் ஆயிருக்கலாம் நானும் கொஞ்சம் அரசல் புரசல்ல கேள்விப்பட்டேன் அகிலான்னு ஒரு பொண்ணு உங்க லைஃப்ல ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்றாங்கன்னு உண்மைதான் என்னோட <laughs> 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 உங்க ஹஸ்பண்ட் மேல உங்களுக்கு இருக்கிற அக்கறைய நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் பட் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒண்ணு இல்ல டாக்டர் அப்புறம் ஒரு விஷயம் நான் ரெண்டாவது குழந்தை பெத்துக்கிறதுக்கு என் ஹெல்த் கண்டிஷன் ஒத்துழைக்குமா ஏற்கனவே ஒரு குட்டி பாப்பா இருக்கு இல்ல ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் போகட்டுமே அப்புறம் பாத்துக்கலாமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் டாக்டர் அப்ப நான் கிளம்புறேன் ஓகேமா வாங்க விஸ்வா தேங்க்யூ டாக்டர் சத்தியமா தெரிஞ்சா தாங்க மாட்டான் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் இதை என்னால மறைக்க முடியும் விஸ்வா ஒரு டாக்டரா என்னாலையும் ரொம்ப நாளைக்கு மறைக்க முடியாது ஒரு பேஷண்டா நந்தினிக்கு இது தெரியாமலே இருக்காது அதனால இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு நல்ல தீர்வை நீங்க தான் சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்கணும் அது உங்க கையில தான் இருக்கு கண்டுபிடிக்கிறேன் டாக்டர் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ கிளம்புறேன்னா <laughs> நிறுத்துவோம்ப அப்படியே அவங்க அம்மா இருக்கிற ஐசியு வார்டுக்கு போய் அருண் அருண்னு முணங்கிட்டு இருக்க அவங்க அம்மாவோட காது கிட்ட போய் உங்க அருண் உங்களை விட்டு எங்கேயும் போகல சென்னையில தான் இருக்காரு உங்களை பார்க்கணும்னு தான் பெங்களூர்ல இருந்து வந்திருக்காருன்னு சொன்னா போதும் ஆண்டி கண்டிப்பா கண்ணு முடிச்சிருவாங்க அருணோட அம்மா கிட்ட இதை சொன்னா கண்ணு முடிச்சிருவாங்களா அவங்கதான் ரொம்ப சீரியஸா இருக்காங்களே ஏன் கண் முழிக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பா ஆண்டி கண் முழிப்பாங்க அருணை கல்யாணம் பண்ணிக்காம வருண கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட பிரியா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் ஆண்டிய பாத்துருக்காங்க ஆண்டி கிட்ட நான் பிரியா வந்திருக்கேன்னு சொன்னதும் உடனே அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்காங்க நியாயமா பார்த்தா பிரியா மேல இருக்கிற கோவத்துல 
பிரியாவோட குரல கேட்டதுமே கண்ணே திறந்திருக்க கூடாது பிரியா வந்திருக்கேன்னு சொன்னதை கேட்டு அவங்க கை கால் அசைஞ்சு கண்ணு திறந்து பார்த்துருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்க பெத்த மகனை கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துறோம் அருண் வந்துட்டாருன்னு அவங்க கிட்ட சொன்னா உடனே அதை கேட்டு சந்தோஷத்திலே ஆண்டி நிச்சயமா கண் முடிச்சிருவாங்க சரி வாங்க நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் முதல்ல ஆண்டிய போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல பாக்கலாம் இந்த பேஷண்டோட ஹஸ்பண்ட் எங்க இருக்காரு வெளியில இருக்காரு டாக்டர் அவர் கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க சார் உங்களை டாக்டர் கூப்பிடுறாங்க டாக்டர் என் ஒய்ஃபுக்கு எப்படி இருக்கு டாக்டர் சாரி மிஸ்டர் நவனிதன் ஏன் என்னாச்சு சாரின்னு சொல்றீங்க ஒய்ஃபுக்கு என்னாச்சுங்க டாக்டர் இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் தான் உயிரோடு இருப்பாங்க